de inhoud van de piramide. Het boek legt helemaal uit waarom het zo is. Uh, vind ik goed als ze dat doen, want een aantal van jullie vinden dat heel interessant. Maar de meeste van jullie willen gewoon weten, ja, hoe reken ik daar uit? Hoe reken ik daar uit? En daar ga ik ook dit filmpje over maken. Hoe reken je nu snel en altijd hetzelfde, op dezelfde aan, met dezelfde aanpak, de inhoud van de piramide uit? Ik ga dus een minuutje geven. Eerst doe je weer dit. Dan doe je dit. Dan doe je dit. En tot slot doe je dit. Als je zo'n minuutje krijgt, en je zet ook steeds zelf keuren bij 1, 2, 3, 4, heb je een vast recept wat je kunt gebruiken en dan onthoud je het beter. Tenminste, zo werkt het bij mij. Dus ik werkte het bij mij vroeger, dus ik hoop bij jullie ook, want dan kan ik jullie mee helpen. Even iets laten zien. Ik heb uh, som 11 uh, uit jullie boeken, is een hele goede, om te oefenen. Wat ik zo meteen ga vertellen, ik adviseer meteen hierna som 11 te maken, of als je editie hebt, 12 heb je zo'n 15. Maak dit meteen naar achterna. Eventueel met filmpje of eventueel zelf. Want hier ga je echt oefenen met dat je het grondvlak moet vinden. Kijk, want deze, dus, dan zie je hem zo. Maar hier ga je echt oefenen met het grondvlak vinden. Dus dit is echt mijn tip. Kijk dit meteen hierna. Dat ik niet, ook oh, doe ik morgen wel. Pak hem meteen erachteraan. Wat je hier eigenlijk moet weten, is dat de inhoud van de piramide uh, is gewoon een derde keer de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte. Waarom dat is? Ja, het is een heel mooi verhaal, maar ik denk dat het voor sommigen van jullie veel te ver gaat. Jullie willen gewoon mee aan de slag. Dus eh, nou, dat moet je gewoon onthouden. Dus onthoud de inhoud van een piramide, of inhoud piramide, piramide, oei, is een derde keer het, keer het grondvlak keer de Hoogte. Voor waarom niet met een prisma? Bij een prisma is het grondvlak keer de hoogte. Maar dat is ook logisch, want de grondvlak blijft helemaal zo doorlopen. Dat gaat niet naar één puntje. Nee, dan heb je boven weer precies hetzelfde. Dus het is ook wel logisch dat dat een andere formule is. Dit ga je gebruiken. Die moet je uit je hoofd weten. Zorg, schrijf alle formules eventueel gewoon op uh, zo'n wit a 4 Dat je daar gewoon even alle formules opzet. Leg het op je tafel en laat het altijd liggen. En iedere keer zie je het en dan, ja, dan blijft het ook plakken. Het beste is eigenlijk op de wc-deur te plakken. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is echt waar. Het beste is om op de wc-deur te plakken. <coughs> Sorry. <coughs> We gaan eens even kijken. We zullen ze thuis niet blij mee zijn, denk ik. Maar het werkt wel. Um, Oké. Okay. Uh, of in ieder geval, uh, ergens waar je veel bent, of vaak bent, en waar je eigenlijk toch aan het vervelen bent. En dan kun je steeds op dat blaadje kijken. Dat is eigenlijk het idee erachter. Nou, we hebben hier piramides. En um, hoe herken je nu een piramide? Nou, een piramide heeft een veelhoek als grondvlak. Bijvoorbeeld een rechthoek, een driehoek, een vierkant. Een vierkant is natuurlijk ook een rechthoek. Maar... En dan staan daar allemaal driehoeken op. Zo. En die komen bij elkaar in een puntje. Dat is een piramide. En um, in het begin worden die nog wat door elkaar gehaald met een prisma. Een prisma is een soort toblerone, weet je wel. Dan had je een grondvlak met allemaal rechthoeken. En dan nog een bovenvlak. Hier bij een piramide heb je maar één grondvlak. Je hebt niet ook nog een bovenvlak. Bovenvlak is hier weg, dat is gewoon een puntje. Ja? Nou, dan gaan we eens even kijken. De hoogte is eigenlijk van is steeds de afstand van het grondvlak, van de bodem, zeg maar, tot aan het topje. En hier is dus dit de top en dit is het grondvlak. Dus dan is de hoogte ook de afstand. Ja, ik moet hem even beter tekenen, want ik zie nu nog zo'n anders hebben getekend. Ik had hem even niet goed gezien. Dit is zeg maar nu de hoogte. Want... Uh, dit is zo rechte hoek. Ik had dat niet gezien. Ik had niet gezien dat het een rechte hoek was. Ik dacht dat het gewoon zo'n dingetje was. Weet je wel. Gewoon maar alles schuin. Maar dat is dus niet. Hij is van deze vorm. Het is zo'n piramide. Dit is dan het zij aanzicht. Ja, dat snappen jullie misschien niet. Maar ik denk dat jullie het wel zien als ik hier die hoekjes in teken. Dit is een rechte hoek. Dit is een rechte hoek. En dit is een rechte hoek. Dus als je langs de voorkant kijkt, zie je het zo. Ja? Nou, dat is dus een piramide. Wat heb je nu steeds nodig? De, het grondvlak. Dus daar moet je weer een schets van maken. Net als bij een prisma. En de hoogte. En die moet je uitrekenen, soms, met Pythagoras, altijd leuk. Of je krijgt een cadeau. Maar dan moet je hem even wel opschrijven. Nou, hoe werkt het nu? Ik ga het even laten zien. De eerste stap is weer net als met een prisma. Ik probeer bij al deze, uh, de inhouden van de ruimtelijke figuren, van de lichamen, probeer ik steeds dus allemaal op elkaar te laten lijken. Althans, om te laten zien wat de overeenkomst is. Dan hoef je minder te onthouden. Hier weer hetzelfde. Grondvlak schetsen. Oppervlakte grondvlak uitrekenen. Hoogte zoeken. En tot slot de inhoud uitrekenen. Met een andere formule, maar de aanpak is hetzelfde. Dus dat is fijn. We gaan eens even kijken. Schets het grondvlak. Nou, het grondvlak uh, is vaak een rechthoek. Nu niet. 
Het is geen rechthoek. Want hij gaat hier van R naar D naar H naar Q. Ofwel Q, R, D, H. Hoe pak je dat nu aan? Nou, schets wel het rechthoek waar die in zit. En dan zet je eerst de maten erbij. Dus eerst even. Eerst gewoon de buitenste rechthoek. Zo. Dan ga je kijken. Dan ga je hem niet tekenen. Nee, dan ga je eerst de punten erin zetten. Hij gaat van H naar Q. Dus Q zit hier één onder. Hier zit Q. En Q is 3. Van Q A is 3 en Q E is 1. Dan heb je hier op de bodem zeg maar een punt R. En die zit hier 1 vandaan. En dit is 2. En nu kun je hem tekenen. En op dat moment kun je die lijnen erin gaan zetten. Dus ik, mijn advies is het echt zo te doen. Dan maak je minder fouten. Zo. En je hebt gelijk de maten. En je krijgt een beetje in gedachten hoe dit eruit ziet. Nou, dit is nu het grondvlak. Dat heb je nu geschetst. Zo. Nou, nu moet je van dat ding dus de oppervlakte gaan berekenen. Ook het grondvlak heb ik gedaan. Dit is het grondvlak geschetst. Dus 1, 3, 1 en 2 zijn de stukjes. Uh, deze is 4 en deze is 3. Nu kun je dit op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen, ik ga dit stuk helemaal zo in driehoeken verdelen. Dat, en in een rechthoek, dat kan. Makkelijker is nu... Dan zou je soms iedere keer, ja, dan moet je soms in kiezen. Nu is het denk ik makkelijker om te zeggen, goh, de oppervlakte van het grondvlak, de oppervlakte van het grondvlak, is hier eigenlijk die rechthoek min deze driehoek en min deze driehoek. Nou, zo mag je dat natuurlijk wiskundig niet opschrijven, maar dat, zo werkt het wel. Dus de rechthoek min deze min die. Nou, wat doet nu het nakijkboekje? Of uh, het boek? Het boek werkt vaak ook met, uh, die zet dan in hun schets... Uh, 1 en 2. En dan weet ik even niet hoe ze dit hebben gedaan. Ik doe het even zo. Ja? Nou, dan is dus de oppervlakte van het grondvlak. De oppervlakte van de rechthoek omheen. A, D, H, E. A, D, H, E. Ik begin linksonder. Ik heb mij geleerd dat linksonder beginnen. Dat was een van de eerste lessen. Linksonder beginnen. Zo een rondje, een rondje maken. Oh, er. Eromheen. Tegenstelde richting. Dus tegen de klok in. Nou, dat is hoe je dat opschrijft. Nou, en nu mag je volgens mij dit doen. Min oppervlakte 1, min oppervlakte 2. Nou, keuriger of alt ook goed is dat je zegt, nou, ik schrijf niet 1 en 2. Ik schrijf op oppervlakte QHE. QHE, let op hoofdletters. Min oppervlakte ARQ. Dat mag natuurlijk ook. Nou, als we die oppervlakte gaan berekenen, dan krijg je dus de oppervlakte van het grondvlak, is de oppervlakte van A, D, H, E, minder oppervlakte A, R, Q, minder oppervlakte Q, H, E. Inlijsten noemen we die methode vaak. Nou, nu moeten we dit dus... Oh, wij is... Ik moet even wat plaats maken. Doe ik het even zo, zo kan het ook. Zo. En uh, nu gaan we hier gelijk die oppervlaktes inschrijven. Dus mijn advies is, ga niet eerst dat allemaal één voor één zo uitrekenen. Zo. Nee, je hebt nu opgeschreven wat het is en gaat daar gelijk onder schrijven. Dus de oppervlakte grondvlak is... Hè, gossi. Zo. Oppervlakte grondvlak is... Nou, dan krijg je eerst de oppervlakte van ADHE. Ik zeg bijna ADHD. Gek is dat, dat zit zo in je hoofd. A, D, H, E. Nou, dat is dus 3 keer 4. En dan schrijf je nog niet op 12, je zet gewoon op 3 keer 4. Dus je zet eigenlijk in de formule al wat je doet. Want je hebt een soort formule gemaakt hè, voor de oppervlakte. Min, of eraf. De oppervlakte van A, R, Q. Nou, dan moet je weten, de oppervlakte van een driehoek is een half keer de zijde keer de bijbehorende hoogte. Dus dat is bij A, R, Q. Q is nou de zijde noemen we even 3 en de hoogte, of de zijde noemen we even 1 en de hoogte 3. Mag ook andersom, geeft hetzelfde effect. Een half keer 3 keer 1. Of andersom, hè. 1 keer 3 kan ook. Min de oppervlakte Q, H, E. Nou, dit stukje is 3. Uh, dus dan krijg je eigenlijk precies hetzelfde, dus precies dezelfde driehoek. Dat zie je vaak pas als je gaat uitrekenen. In de schets lijkt het soms zo, maar als je het gaat uitrekenen, zie je, oh, dan krijg je hetzelfde. En dan krijg je dus een half keer 1 keer 3, of andersom. Hè? Met andere woorden, en de oppervlakte is in, waar zijn we in dat rekenen? In centimeters. Vierkante centimeter, dat zit nog in de oppervlakte. Dus dan krijg je 12. Nou, heb je nu, dat het met een rekenmachine mag, dan mag je hier al gelijk het antwoord achter zetten vaak. 
Um, is het zonder rekenmachine, dan moet je het zo opschrijven. 9 vierkante centimeter. Dus we weten, de oppervlakte van het grondvlak is 9 vierkante centimeter. Nou, wat weten we nu? Die oppervlakte is 9 vierkante centimeter. Dan gaan we nu zoeken de hoogte van de piramide. Soms moet je hem berekenen. In dit geval kun je hem zoeken. Nou, hoop ik dat ik het plaatje kan vergroten. Dat was ik wel gepland te doen. Ja, dat kan. Nou, dit is het grondvlak. Hoe vind je nu snel de hoogte? De hoogte is altijd de afstand van het topje naar het grondvlak. Loodrecht. Loodrecht. Nou, en wat je dan eigenlijk doet, is dan kijk je in welk vlak ligt de top. Nou, de, vlak ligt hier, de top ligt hier in het bovenkantje. Dus de afstand van de hoogte is eigenlijk de afstand van het grondvlak tot aan de vlak waar de top in ligt. Dat is soms makkelijk, want soms hebben ze hier bijvoorbeeld de hoogte niet bijgegeven. Dus dat is dit, dit is de hoogte. En hier staat niks bij. Nee, maar hier wel, 6. Dus, uh, ik weet nu niet of jullie meteen op mogen schrijven, hoogte is 6 centimeter. Ik denk dat jullie op moeten schrijven, hoogte is HG, is AB, is 6 centimeter. Weet ik niet zeker, dat zijn van die dingen waar je even docent vraagt. Misschien mag je meteen schrijven 6 centimeter. Zou ook wel kunnen. Weet ik niet. Is denk ik afhankelijk van je docent. Dus die hebben we ook gevonden. Dan gaan we naar stap 4. Nu gaan we de inhoud berekenen. En omdat je die stappen al gedaan hebt, kun je het zo eruit pakken. Dus dan krijg je de inhoudpyramide. En je moet hem altijd weer, net als bij een prisma, net als bij een balk, net als bij de oppervlakte van een driehoek. Pie, doe ik het weer. Vira. <laughs> Midden is 1 derde keer de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte. Zo. Dan ga je invullen. Nou. Wat weet je dan? Nou, dat is dus 1 derde keer. Nou, oppervlakte grondvlak is 9, keer de hoogte is 6. En we zitten in kubieke centimeter, want we zitten in de inhoud, dus we zitten met kubieke. Nou, en dan kom je dus uit op 18 kubieke centimeter. Dat was hem. Ik kijk even wat ik hier achter nog heb staan. Volgens mij was dit het. Ja, daar komt de som al. Nou, mijn tip is ook die sommen meteen achteraan te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende filmpje. Doei!